এটা আওয়ামী লীগ পড়ছে এই নির্বাচনে বরং প্রমাণ হয়ে গেছে আসলে আওয়ামী লীগ একটু দুর্বল দল আওয়ামী লীগ কেবল একটা জায়গায় সবল সেটা কোথায় যেখানে তারা পুলিশ ব্যবহার করতে পারে পুলিশ দিয়ে বিএনপিকে পিটাইতে পারে পুলিশ দিয়ে ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলোকে পিটাইতে পারে এই জায়গায় তারা খুব সফল কমান্ড রক্ষার জন্য এই বহিষ্কারটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এক দুই হচ্ছে যেই দলটি ক্ষমতা এনে দেখো পুলিশ আওয়ামী লীগের হাতে প্রশাসন আওয়ামী লীগের হাতে কিছু নাহলে আপনার ব্যবসাটা খাইয়া দিতে পারবে সরকার স্বাভাবিক তাকে নির্বাচনে এনে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না কিন্তু বিএনপি তো বারংবারই অভিযুক্তি করে যে দিল্লি উপর ভর করেই আসলে আপনারা ক্ষমতা এসেছেন আর দেশ আওয়ামী লীগ নয় অবশ্য শক্তি চালাচ্ছে দেখুন আমরা সব সময় জানি যে সংসদ নির্বাচনের চেয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটার বেশি আসে এখানে কম এসেছে বেকেতে আওয়ামী লীগ পড়ছে আওয়ামী লীগ যা যা বলেছে তারপরে যে ঘোষণাগুলি দিয়েছে একটা তো তারা স্থির থাকতে পারে নাই আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ফাইনালি চলে আসলাম আপডেট ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিউজ নিয়ে আপনাদের মাঝে প্রিয় দর্শক অবশ্যই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখবেন দর্শক আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ দেশ এবং দেশের বাইরে হলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানিয়ে দেবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই অল করে দেবেন কারণ পরবর্তী আপডেট নিউজ সবার আগে পাওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আর অবশ্যই একটি লাইক দেবেন দর্শক আর দেরি নয় মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক আপনারা তো জানেন যে বয়কট মিয়া হাসিনা মুখ খুলিছে ইন্ডিয়া তার সবচাইতে বড় স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেটের মাঠে নামাইছে পোকা থেকে হাসিনা পর্যন্ত পৌঁছাতে বেশি সময় লাগলো না যত দ্রুত আন্দোলন লাগাইতেছে তত দ্রুত প্রতিক্রিয়া আসিচ্ছে কার কার কাছে থেকে প্রতিক্রিয়া আসিচ্ছে সেটা দেখলে বুঝবেন ইন্ডিয়া কেমনে খেলিচ্ছে প্রতিক্রিয়া আসিছে হাসিনার গুন্ডা বাহিনীর প্রধান গুন্ডা শ্রেষ্ঠ শেখ মনির পোলা পরশের কথায় সে কয়েছে বিদেশি রাষ্ট্রের মদদে এই বয়কট আন্দোলন চলিচ্ছে ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবেন কারা কারা করছে বয়কটের বিরুদ্ধে সেইটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন ইন্ডিয়া ক্যাঙ্কা করে খেলিচ্ছে ইন্ডিয়ার একের হার্ট করের লোক মূলত রয়ের লোকেরা এ পরশের বাপ ছিল মুজিব বাহিনীর প্রধান রয়ের ট্রেন বাংলাদেশের রয়ের সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজিক আছে প্রথম আপনি দেখবেন হাসিনার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে মুজিব বাহিনীর কেউ সবসময় হামিদ ছিল মুজিব বাহিনীর সুপ্রতাই তার মানে র ট্রেন না হইলে প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না হাসিনার আর কে কেছে জাসদ জাসদ মানে জানেন তো পুরা র ট্রেন গণবাহিনীর অংশ আর কে কেছে বাহাউদ্দিন নাসিম এই কেসটা একটু আমরা দেখি বাহাউদ্দিন নাসিমে বাহাউদ্দিন নাসিম আসলে কে আগে দেখে নেই বাহাউদ্দিন নাসিম কি কয়েছে সে কয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি এখনো দেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের বিপক্ষে কথা বলে তারা রাজনৈতিক স্বার্থে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করিয়া বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ নষ্ট করতে চায় তোর স্বার্থ তোর নাসিমের বাচ্চা বাহাদুর নাসিমকে জানেন এটা একটা ইন্ডিয়ান হার্ট করে লোক মোদী আসলো দুই হাজার একুশ সালে তাই না আর তার প্রতিবাদে সারা দেশে যে প্রতিবাদ হইল ব্যাপক বাহাদুর নাসিম রে তার উপরে দায়িত্ব দিছিল ইন্ডিয়ান এম্বেসি রাস্তায় যেন মোদী বিরোধীদের সে ঠ্যাঙ্গায় যেন নাম্বার না দেয় এটা ছিল তার উপরে স্পেশাল ডিউটি ঢাকায় মুসল্লিদের উপরে ঝাঁপে পড়ল কার গুন্ডা বাহিনী এ বাহাদুর নাসিমের গুন্ডা বাহিনী ওই যে এই যে দেখেন ছবিটা দেখেন মুসল্লির দাড়ি ধরে টানি টানি চিড়ে ফেলিচ্ছে মনে আছে না এটা এডিটা সে বড় করে দেখান তো ছবিটা বড় করে দেখেন যে তার দিচ্ছে তার ছবিটা বড় করে দেখান এর নাম কি জানে মোজাম্মেল হোসেন পল্টন থানার তেরো নম্বর ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা বাহাদুর নাসিমের গুন্ডা বাহিনীর প্রধান সব সময় সাথে থাকে দেখান দেখান এডিটা সে দেখান বাহাদুর নাসিমের সাথে ছবি দেখেন ওর ফেসবুক প্রোফাইল থেকে দেখান আমি ক্ষুদ্র ভাতার একটু ভরে দিয়ে ফেসবুকে যায় হ্যাঁ এবার বুঝেছেন তো কেন ওই ভারতের পণ্য বয়কটের বিরুদ্ধে বলে এই মোজাম মেলার বাহাউদ্দিন নাসিম হাসিনা পতনের পর যেন পলায় যেতে না পারে সে খেয়াল রাখেন কি করা লাগবে আমি কয়ে দেবো নি খালি ধরে আটকায় রাখবেন তারপরে আমি কয়ে দেবো কি করা লাগবে আর কে কেসে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী নৌ পরিবহন পাতি মন্ত্রী এইটা সাহেব আপনি ওর নাম দিয়ে সার্চ দেন তো ওই খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আর ভারত লেখা সার্চ দেন তো দেখেন ওর ইন্ডিয়া ছাড়া কোনো কথা নাই অনারাইভাল বিশ্বাস চালু হবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের রক্তের সম্পর্ক ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের শিকড় অনেক গভীরে জিজি আর বলতে হবে না দিলে গভীর সম্পর্কই হয় ওটা আমরা জানি প্রতিক্রিয়া আসিচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে আসেন এইবার ওগরের তরপানি দেখে নি আমরা দেখুন নি ওরা কি করছে এটা বলে নি একটু একটু করে বলি আর আপনি এডিটার সাহেব একটু একটু দেখাবেন ওরা এখন বলতেছে আওয়ামী লীগ নির্যাতন অত্যাচার করিছে হ্যাঁ শুনেন তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেভাবে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে বিরোধী
নির্বাচন নিয়ে এমনিতেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের একটা অংশের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে সেটা খোদ সরকারি দলের নেতা কর্মীরা সমর্থকরাও বুকে হাত দিয়ে স্বীকার করেন তারা কইতেছে আওয়ামী লীগ আগে পাত্তা দেয় নাই তাই আওয়ামী লীগ আগে এই ইস্যুকে তুচ্ছ করে দেখলেও এখন যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে তারা কইতেছে এটার কিছু সিন আছে শুনেন এর পেছনে চীনের পুরো বিনিয়োগ রয়েছে তারা কইতেছে আওয়ামী লীগের লোকেরা ওই বয়কট আন্দোলনের পিছে আছে শুনেন তবে শুনলে অনেকেই বিস্মিত হবেন ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাকে প্রকাশ্যে না হলেও সরকারি দলের সমর্থক অনেক বড় ব্যবসায়ীরাও রয়েছেন তারা কইতেছে আওয়ামী লীগ ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে পচা শামুকের নাকি পাকেট পি আর আমাদের সমূলে দমন করা লাগবে শুনেন তাই ভারতীয় পণ্য বয়কট শিরোনামে তথাকথিত ছোট্ট আন্দোলনটি ঘরে বাইরে শেখ হাসিনা এবং তার সরকারকে চাপে ফেলতেও পারে বইকি কথায় বলে ভাঙা শামুকেও পা কাটে তাই ভারতীয় পণ্য বয়কটের আন্দোলনকে সমূলে উৎপাদন না করলে সংকট অনিবার্য এই প্রথম কলকাতা প্রথম দিন থেকে লেগে আছে এটা হইতেছে ওই বিজেপির একটা মিডিয়া আর কি বিজেপি আর এস এস এর মনে আছে না কি কইছিল সে প্রথম দিনগুলোতে এদের এপিসোডগুলোর কথা শুনেন দাদাবাবুরা আর এস এস এর পান্ডারা দিদিমণিরা আর এস এস এর পান্ডিরা পাঠি আমাদের পজিশনটা মরাল আর আপনাদেরটা গায়ের জোরে আপনার গায়ের জোরে একটা মরাল পজিশনকে হারাইতে পারবেন না কখনো এটা সম্ভব না হাতে নতে দেখতেছেন তো আরো দেখবেন এবার আসেন আরেক ভাল নিয়ে আলাপ করি কইছিলাম ধরুনি আসেন এবার ধরি হাঙ্কেরে নায়ক আলমগীর আসেন এনা ধরুন আলমগীর সিনেমা নাটক তো সিনেমা নাটকের যারা না একটা হয় না এরা যে সংলাপ বলে সেটাকেও লিখে দেয় যে ফাইটিং টাইটিং করে সেটাকেও দেখা দেয় যে গান গায় সেটাকেও গায়া দেয় যে নাচে সেটাকেও দেখা দেয় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ শট নিতে হইলে স্টান্টম্যান ওটা করে দেয় তার তো ওই নায়ক তো তো তুই তুই কেমনে নায়ক হয়েছে তুই তো কিছুই করিস না তো তুই যখন তো ওই আলমগীর যখন মরদা ছিল তখন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল যায় নাই নায়ক তো ভাবিছিল কেউ করে দিবি আরেকজন হ্যাঁ এখন এসে করছে যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তিযোদ্ধা ছিল শুনেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিল মানে তুই এখন মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছি হ্যাঁ ওই অবশ্য ঠিকই করছে সাড়ে সাত কোটি মানুষই মুক্তিযোদ্ধা উই ডাবল মুক্তিযোদ্ধা প্রথম বয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে রুনালের সাথে দ্বিতীয় ইনিংসের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছে হ্যাঁ হাতি লোর্জনের লো লো হাইটের মুক্তিযুদ্ধ খাট বানাইছে দেখেন হ্যাঁ তো শুধু এইসব সিনেমার নায়কের চেহারা সুন্দর ফিগার ভালো লম্বা চড়ার নামও নেয় সম্রাটের কিন্তু আদতে ভিরু কাপুরুষ এবং লেসিন মূর্খ বললাম না মূর্খ হইতে হইলেও কিছু জানা লাগে আর কি সে বলতেছে পশ্চিমাদের কাছে বিদেশিদের কাছে কেন যায় বিরোধী দল শুনেন আমরা কেন রাজাকারদের লিস্টটা সঠিক ভাবে করিনি রাজাকারদের লিস্টটা যদি সঠিক ভাবে করতাম তাহলে সমস্ত কিছু সমাধান হয়ে যেত সে এখনো যায়নি কেন যায়নি তারা চান্স পেলেই পশ্চিমা দেশের কাছে কাঁদে যে আমাদেরকে এটা করতে দেয় না বে ফাউলে আলমগীরের বাচ্চা বিরোধী দল বিদেশিদের কাছে যায় না তোর নেত্রী হাসিনা যায় হাসিনা কাজই ছিল গুলশান বনানি এলাকায় দূতাবাস গুলোতে যায় নালিশ দেওয়া দু হাজার ছয় সালে যায় যা দিন প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করেছিল পঞ্চাশ দূতাবাসে হাসিনার পোষ্পান্ন অভিযোগ হাসিনার মন্ত্রী ইন্ডিয়ার এগিয়ে বলে আসে আমি ইন্ডিয়াকে বলেছি হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে কাউয়া বলে না দিল্লি আছে তো আমরা আসি আর আসিসে পশ্চিমের আলাপ নিয়া বান্দির পুত ওই কে রাজাকারের তালিকা করা লাগবি আচ্ছা ওর ওর মুক্তিযুদ্ধের আলাপ করে আসেন ওর ওর রাজাকারের তালিকা ওর खेलो সেটা এই জাতিকে রিকনসাইল করবে মানে রিকনসিলিয়েশন করবে এটাতে ভূমিকা রাখবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমি ন্যারেটিভ দ্বারা আছে পর্বত প্রমাণ ঘৃণার উপরে সেই ন্যারেটিভে মুক্তিযোদ্ধারা মহান মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা শয়তান এটা ভুল এবং উদ্দেশ্যমূলক ন্যারেটিভ 
এই ন্যারেটিভ দিয়ে আপনি একটা রক্তাক্ত যুদ্ধের পরের সমাজে রিকনসিলিয়েশন মানে সবাইকে আবার মিলমিশ করে যেতে পারবেন আমেরিকা তো গৃহযুদ্ধ হয়েছিল হয়েছিল না আমাদের তো আসলে গৃহযুদ্ধ ছিল ওইটা তো মুক্তিযুদ্ধ না এটা গৃহযুদ্ধ হয়েছিল পাকিস্তান ব্যাঙ্কের দুই ভাগ হয়েছিল তাই না মুক্তিযুদ্ধ আমাদের তো মুক্তি হয় নাই তো মুক্তিযুদ্ধ না স্বাধীনতা যুদ্ধ না কারণ আমরা স্বাধীন আগেই ছিলাম এটা নতুন করে স্বাধীন হওয়ার কিছু নাই পরাজিত পক্ষকে কি এই আমেরিকান গৃহযুদ্ধে শয়তান হিসাবে চিন্তিত করা হয়েছে হয় নাই একাত্তরে জাতির দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সে বিভক্তিতে কত কোন পক্ষে কতজন ছিল সে গোনাটা অবান্তর বিভক্তি ছিল সেটা সত্য তাই না এবং এই বিভক্তি এত প্রবল ছিল যে একটা যুদ্ধ ছাড়াই বিভক্তির পয়সা সম্ভব ছিল আমরা যুদ্ধ করছি আমাদের বিরোধী পক্ষ যুদ্ধ করছে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দুই পক্ষেই সক্ষম এবং সাহসীরা যুদ্ধ করছে দুই পক্ষই বীরত্বের সাথে লড়াই করছে এক পক্ষ পরাজিত হয়েছে তার মানে এইটা না অপর পক্ষ শয়তান ওই পক্ষ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষ যে বীরত্বের সাথে লড়াই করছে এটা আমার কথা না এটা মান একশোর কথা শুনে চিফ সাহেব তো উনকে এসা রাখতে যে উনকে জবাই হ্যাঁ কমপ্লেন এগেনস্ট মি ক্যাবিনেট মিটিং এট মি রাজি লুক টু মি আই প্রাইম মিনিস্টার দে ওয়াজ সোলজার্স দে ফট দে ফট এক্সট্রিমলি ওয়েল দে লস্ট আই এম লুকিং আফটার দ্য সোলজার্স নো মো আই ফর গটন অল অবাউট মো আর এন্ড এভরিথিং বিজয় ন্যারেটিভে পরাজিত পক্ষকে শয়তান বলে চিহ্নিত করে সবসময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা তারা যে নামেই অস্ত্র তুলে নেই তারা যোদ্ধা তারা সাহসী তারা লড়াইয়ের হিম্মত রাখছিল যারা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল যারা রাজা খান আল বদর আল শামস হয়েছিল সকলেই হিম্মত এবং সাহস ছিল অস্ত্র হাতে নেওয়ার যৌবনে কোনো পক্ষেই যাদের অস্ত্র হাতে নেওয়ার হিম্মত হয় নাই তাদের কারোই কি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলার মরাল রাইট আছে জাতি বিভক্ত একটা সশস্ত্র যুদ্ধে নেমে গেছে আর আমি কোনো পক্ষে যাই নাই আরে এটা তো কাপুরুষতা আলমগীর বলতেছে সাড়ে সাত কোটি লোকই মুক্তিযোদ্ধা ভুয়া কথা মুক্তিযোদ্ধা একটা ভেরি স্পেশাল ক্যাটাগরি সক্ষম সশস্ত্র যোদ্ধা আল বদর রাজাকাররাও তাই নিজের কাপুরুষতা ঢাকার জন্য সাড়ে সাত কোটিকে মুক্তিযোদ্ধা বানায় আলমগীর নিজের কাপুরুষতাকে সাড়ে সাত কোটির পিছনে লুকাইতে চায় মহান সম্রাটের নাম ধারণ করলে আর খোদার দশ ছয় ফুটের শরীর থাকলে বীরের জীবন বীরের সম্মান পাওয়া যায় না রে যারা রাজাকার আল বদর আল শামস হয়েছিল তাদের যোদ্ধা হওয়ার হিম্মত ছিল সে লুকায় নাই সে তো বিলিভ করে সেইটাতে সে ডিফেন্ড করতে গেছিল এইটা করবে পরে পারে নাই সেটা ডিফেন্ড করতে সেটা ভিন্ন আলাদা কিন্তু তার বিশ্বাসকে ডিফেন্ড করতে সে ভয় পায় নাই এই মরাল পজিশন সম্মান আলমগীরের ওই হিম্মত ছিল না তার সে যেটা বিলিভ করে সেটাকে ডিফেন্ড করার হিম্মত ছিল না সে যা বিলিভ করে সেটাকে ডিফেন্ড করতে সে যায় নাই তার কথা কেন আমরা শুনবো রাজাকার আল বদর আল শামস এদের পলিটিক্যাল পজিশনের সমালোচনা করতে পারে অবশ্যই করতে পারে কিন্তু তাদের মরাল পজিশনের আপনার সম্মান করতে হবে ওটা এটা সম্মান করে আপনি সমালোচনা করতে পারবেন তার আগে না যে পক্ষেই হোক মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্ত্র হাতে নেওয়া যুবক আর কাপুরুষ যুবক দুইটা ভিন্ন ক্যাটাগরি কাপুরুষের মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা নিয়ে কথা বলা মানে তো আলমগীর মিয়া তোমার ধান্দাটা কি এত রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো কি আছে এই বুড়া বয়সে উদয় খাওয়ার ইচ্ছা হয় কেন আজ অল্পের উপর দিয়ে ছাড়লাম এরপরে যদি পলিটিক্স নিয়ে বয়কট নিয়ে আলাপ দিস তোমার গোয়ার পাইস ছিরা মানিক মিয়া এভিনিয়ে শুকাইতে দেবো মাইন্ড দিন পান দিত এবার আসেন আমরা বয়কট কেমন চলিচ্ছে সেটা দেখি প্রথমে দেখি হাসিনার যে খাই এসেছিল ইন্ডিয়ান শাড়ি পুরানো সেটা এখন পাবলিক বিপুল ভাবে পুরাইতেছে এটা সে কয়টা দেখান হ্যাঁ দেখি হাসিনার খায়স পুরা করে দিই হ্যাঁ অগ্নি উপাসক খালি কিছু হইলে আগুনে পুরানোর কথা কয় এটা একটা ইন্ডিয়ান শাড়ি যেটা আমি একদিনও পরিনি ব্যবহার করিনি সেইটা এখন আমি পূর্ব এইবার দেখি দেশীয় পণ্য কেমন চলতেছে দেখেন কোহিনুর কেমিক্যালসের একজন সেলসম্যান অর্ডার নিতে আসছে কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সে কি বলে দেখিছেন কোন কোম্পানিতে আছেন হ্যাঁ কোহিনুর কেমিক্যাল তিব্বত আচ্ছা আমরা একটা রোজার দিন সত্য কথা কম চাই এই যে এটা কি তিব্বতের কত পার্সেন্ট বাড়ছে একটু জোরে বলেন 
ছিল <laughs> <laughs> ভারতীয় পণ্য বয়কট নিয়ে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগের সাপোর্টাররা খুব সিলাইতেছে ওদের সিল্লা নিয়ে দেখা মনে হচ্ছে পণ্য বয়কট খুবই খারাপ কাজ কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শুরু হয়েছিল পণ্য বয়কট দিয়া স্বাধীনতার এক দফা আন্দোলনের অংশ হিসেবে মৌলানা বাসনী বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছিল উনিশশো সালের পঁচিশে ডিসেম্বর মানে মুক্তিযুদ্ধের চার মাস আগে দৈনিক সংবাদের প্রথম পাতায় এই শিরোনাম আসছিল বিদেশি পণ্য বর্জন করুন ভাষা নেই সেই সময় আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের জিনিসপত্র ব্যবহার করতাম পাকিস্তানি পণ্য বর্জন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং তারপরে বিজয় পৌঁছে দিচ্ছিল আমাদের জাতিকে পণ্য বয়কটের দুই বছরের মাথায় আমরা পিন্ডির শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলছিলাম আমাদের আজকের পণ্য বয়কট দিল্লির শৃঙ্খল এইভাবেই ছিঁড়ে ফেলবে ইনশাল্লাহ